Muy bien, eh, el plantel de Isaac es una victoria genera un estado anímico importante que eso siempre en el fútbol cuenta. Eh, y bueno, eh, tenemos un partido muy cercano, sí, por eso la recuperación es muy corta. Tenemos una mala recuperación, lleva 28 horas, así que estamos eh, recuperando al equipo para, para que pueda llegar bien el fútbol. positivo ¿no? por el triunfo eh, en base al, al equipo, los jugadores no se sabe que va a haber algunas bajas en Ayacucho ¿no? Sí eh, Casulo eh, Yotun y Ávila, y Ávila no, no van a poder salir a partida eh, estamos esperando la recuperación de Abraham eh, pero el equipo tiene tiene el recambio, tiene buenos jugadores pero ya sea profesionales o juveniles, así que estamos bueno, generando una recuperación, hoy ya empezamos a preparar el partido, tenemos hoy y mañana, pero vamos a llegar muy bien al partido. Pues muy buenos días, eh, buen día. eh, en estos momentos tras la victoria contundente frente al universitario, usted está más tranquilo, respira mucho más aliviado, luego de las críticas por un sector de hinchada resistido en un primer momento, ¿cómo está usted entonces? Antes luego de ganar un partido. Yo, yo siempre estuve bien. Yo creo y evalúo eh, mi capacidad y mi responsabilidad ante el trabajo y ante los jugadores. Y no solo la mía, sino de mi equipo de trabajo. Y nosotros somos un grupo de personas que, que se pasan noches y diez horas todos los días en el club eh, buscando hacer que este proceso llegue a ser exitoso. Entendemos que es un proceso, entendemos que, que Cristal lo que está buscando es diseñar un plantel que entre profesionales, juveniles y extranjeros, que a futuro sea un plantel regular, un plantel con equilibrio, un plantel muy potente. Tenemos eh, durante el año, bueno, han salido jugadores, eh, han llegado, eh, estamos en busca de eso, de ese proceso, de la formación, de la idea. Y sabemos que eso lleva un periodo eh, y estamos atrás de ese periodo, pero con la tranquilidad, como te decía recién, del trabajo, de la humildad, de la autocrítica, eh, de buscar corregir eh, lo que haya que corregir. Pero yo siempre he estado tranquilo, eh, siempre he confiado en el grupo, siempre he tenido un, un apoyo importante del club, porque el club también piensa en que es un proceso y un proyecto. Y, y yo siento que. El objetivo, claramente, Cristal en los últimos nueve años salió cambió una vez. El objetivo es crear o tener un diseño de plantel que nos permita tener fortaleza para ser eh, continuos en, en esa instancia de campeonato durante los años y, y poder tener un poder internacional. Pero bueno, todo eso lleva un proceso que estamos llevando a cabo, pero con una tranquilidad apoyando el trabajo. Ah, profesor, eh, con respecto al objetivo que 
fue fundamental en el torneo de apertura el partido que se perdió contra Alianza Lima y ahora eh, el partido que se ha ganado contra el universitario usted en consideración como técnico ¿qué ve que está mejor? Sí, ese es un... Son, son, el, el partido con Alianza fue un partido que teníamos que haber ganado y no lo ganamos ¿no? Eh, y ahí fue un partido de eficacia me parece un partido donde, si mal no recuerdo creamos como entre 8 y 10 ocasiones contra dos de Alianza y también lo terminamos perdiendo los, los, los grandes equipos son, tienen esa efectividad que, que bueno, cuando un equipo la tiene invita a soñar. Nosotros eh, no solo creamos situaciones contra la U, sino que las completamos. Y eso hace a, a, a entender que Cristal tiene jugadores con eficacia y eso abre un, una esperanza y hacia el futuro de cuáles los objetivos. Me parece que también el tema del equilibrio lo fuimos buscando eh, este es un equipo que propone mucho y quizás esa, esa nobleza en el juego ante equipos que, que se repliegan y esperan en una contra ganar un partido otra, empezamos a, a resolverla de, la, de mejor manera y eso hace que el equipo eh, esté más consistente mm, Profesor, ¿cómo está? Buenos días Ayer, ayer le escuchaba decir a Irving Ávila, y no solamente a él, sino a otros jugadores también, que necesitaban un triunfo como el que obtuvieron ante la U para, no sé, obtener un momento bisagra, para, para que sea un punto de quiebre. Y a partir de eso obtener mayor regularidad. Eh, ¿Qué le hace pensar a usted, qué le hace pensar al equipo que este es el momento en el que se puede empezar a tener mayor regularidad? Eh, nosotros eh, siempre estuvimos atrás de, una, de la victoria ¿no? eh, y, y en el análisis de los partidos siempre veíamos que éramos lo que creamos la mayor cantidad de situaciones y en definitiva el resultado no se nos daba el, bueno, el hecho de ser efectivo el hecho de ganar un partido contra un rival muy importante yo considero a la U como uno de los mejores equipos de fútbol peruano por lo que es como equipo y también por lo que propone en el campo de juego eh, eso genera un análisis de la situación de un equipo que puede lograr objetivos importantes. A partir de ahí nosotros sentimos que en un torneo tan irregular como es el, el torneo eh, peruano, donde ningún, casi son pocos los equipos que consiguen la regularidad, eh, es un punto donde de confianza también, de saber que, que se puede lograr el objetivo. No, la idea es eh, utilizar el equipo base. Eh, igual los cambios van a ser bastantes, ¿no? van a ser entre 3 o 4, producto de, de, de las problemáticas que, que, que tuvimos. ¿Quién serían los que suplan, los que entren por Cazulo, por Ávila, o mejor dicho, suplanten a los jugadores suspendidos y sancionados en claro. este Bueno, estamos preparando el partido, hoy empezamos a hacerlo, ayer fue un regenerativo. Eh, Hoy mañana lo terminamos de definir, pero bueno, va a estar entre Aquino, eh, va a estar entre eh, Balvin, entre, bueno, Cosío ya es el reemplazo natural de Yossi, de Otún, eh, entre Chávez, eh, estamos eh, terminando de redondearlo, pero más o menos son los reemplazos ya que venían siendo naturales en el equipo. Ayer este Junior Ross comenzó a entrenar con el equipo. ¿Eso quiere decir que lo podamos ver ya de versión en la reserva? Yo pienso que va a aparecer después del receso. Eh, lo que no queremos es apurar, eh, la reemplazión de él es, es muy buena, es muy buena, está muy bien, eh, pero no queremos que, que por apurarlo retrasarla, ¿no? Eh, es un jugador importante para nosotros y por eso queremos que que los pasos se estén bien dados para que no haya un retraso inesperado en su vuelta. ¿Arroyo va a entrar en la lista, profe? ¿Arroyo va a entrar en la lista? Sí.